നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് ട്രിക്കുകളും കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാനും ഒരുപാട് എമൗണ്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ പല ട്രിക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആറ് ബ്രില്യൻ ഐഡിയാസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് This is for watch, you're watching Adobics. ഒന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വി പി എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വി പി എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഒരു ഉടായ്പാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള വി പി എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം ഉടായ്പ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈവസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് റീഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ സെർവറിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നേരെ കെ പ്രോക്സി ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെർച്ച് ബാർ താഴെയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ആ സെർച്ച് ബാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെബ്സൈറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം എന്ത് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ വി പി എൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനായിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രൈവസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അനാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കെ പ്രോക്സി ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആയുള്ള വെബ്സൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് പല സമയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ ഒരു മണി സേവിങ് ഐഡിയ ആണ് ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ മൂവീസൊക്കെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്തോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് പേരൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പല സമയങ്ങളും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ച് പറയാം അടാ എനിക്ക് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിലേ ആവും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല നല്ല മൂവിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ബുക്ക് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് മൂവീസിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുട്ടികളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സീറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് മടിയിലൊക്കെ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസാണല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സീറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾ പേ ടി എം മുഖാന്തരമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുക്ക് മൈ ഷോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് മുഖാന്തരമൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലധികം പേരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നേരെ പേ ടി എം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൂവി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിങ്ങൾ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവിടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആ സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നാലാമത് ഒരാൾ വരാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സീറ്റ് ക്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത സീറ്റ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ ആളുകളും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മൂവി കാണാൻ വരില്ല അത്രയും നല്ല ഹിറ്റായുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരാളാണെങ്കിലും കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് കാണുന്ന പതിവ് സാധാരണ പയ്യന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഫാമിലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൾസ് ആണെന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരേതെങ്കിലും സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഒരുമിച്ചുള്ള സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ബുക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നാലാമത്തെ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു സീറ്റ് ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സീറ്റിലേക്ക് 
എന്നാണ് നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആ ഒരു അക്ഷരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേർഡ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡേൺ ഫോൺ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രിക്ക് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നാലാമത് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഊബർ അതുപോലെ ഓല ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പിക്കപ്പ് പ്ലേസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എമൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് നല്ല എമൗണ്ട് വരും ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഉടായ്പ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് കാണിക്കുകയാണെന്നുള്ള നമുക്കൊരു അൻപത് രൂപ അറുപത് രൂപ എഴുപത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേസിനനുസരിച്ചുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഊബർ ആണോ ഓല ആണോ ഏതാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം സാധാരണ നിങ്ങൾ പ്ലേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പിക്കപ്പ് പ്ലേസിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഉള്ളി ഏരിയയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പിക്കപ്പ് പ്ലേസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്കുക എന്നല്ല അപ്പോൾ ടാക്സി അവിടെ നിർത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അഡീഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് മീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോ അകലെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ എമൗണ്ടിൽ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊരു മുപ്പത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപ അങ്ങനെയുള്ള പല ഡിഫറൻസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു നാൽപ്പത് രൂപ അൻപത് രൂപ ഒക്കെ ലാഭം കിട്ടിയിട്ട് എന്താ അപ്പോൾ അതിൽ കാര്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് ജി ബി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ ജിയോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ജി ബിയോ നാല് ജി ബിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തളർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജ്യൂസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രൂപയാണെങ്കിലും വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും എമൗണ്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഊബർ അതുപോലെ ഓല ഇതുപോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഓൺലൈൻ മുഖാന്തരം നമ്മൾ കാർസോ കാര്യങ്ങളോ ടാക്സിയോ ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും ഐഡിയ നമ്പർ ഫൈവ് നമ്മൾ പല സമയങ്ങളും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്തോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ വൈകി പോകുന്നവരൊന്നും നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരാൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണും അതുപോലെ ഹെഡ്സെറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പലർക്കും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലരും ഇത് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന സെൽഫി ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു കൈയും കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു സെൽഫി രൂപത്തിൽ പോയി പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എന്തിനെങ്കിലും മുന്നിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെഡ്സെറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പവർ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല കൂളായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായമില്ല നല്ലൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് ടേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് പലരും പല വീഡിയോസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ വളരെ കൂളായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു ആറാമത്തെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വലിയ ലൈറ്റൊന്നും വേണ്ട അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറ് നമ്മുടെ
ഇതുവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണ